క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధియు లేదు క్రీస్తు యేసు నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయను దానిని దేవుడు చేసాను దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ప్రభునందు ప్రిలరా మనం చదువుకున్న ఈ వాక్య భాగంలో రెండు విషయాలు మనకు కనబడుతున్నాయి ఒకటి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసు నందున్న వారు అని కనబడుతుంది రెండవది దేవుడు చేసెను అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని నమ్ముకున్న వారి జీవితంలో దేవుని కార్యం తప్పకుండా జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రిలరా ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే రోమేలు క్రాస్తూ ఏ శిక్ష విధియు లేదు అంటున్నాడు ఆ కాలంలో ఇస్రాయల్ ప్రజలు చాలా భయపడుతూ ఉండేవాడు ధర్మశాస్త్రానుసారముగా చాలా రకాలైన శిక్షలు ఉన్నాయండి ఆ ఏ చిన్న తప్పు చేసినా దానికి శిక్ష ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆడుకుంటా ఉన్నారనుకోండి గబక్కన ఒక చెయ్యో కర్రో తగిలి ఎరుచు వ్యక్తికి కన్ను మీద తగిలి ఆ కన్ను పోయిందనుకోండి ధర్మశాస్త్రం యొక్క తీర్పు ఏంటంటే కంటికి కన్ను అంటే ఆ కన్ను ఆ వ్యక్తికి పోయింది కాబట్టి దానికి కారణమైన వ్యక్తికి కన్నును తీసేయాలి దీన్ని అందరు కలిసి ఇతని కన్నును బీకేస్తారనమాట అలాంటి శిక్ష పంటికి పన్ను అంటే ఆడుకుంటా ఏదైనా అవతల వ్యక్తికి పన్ను తగిలి దెబ్బ తగిలి ఆ లేక పొరపాటును కానీ కావాలని కానీ ఎలాగైనా చేయండి అవతల వ్యక్తిని కొట్టి అతని పన్ను ఊడిపోయింది అనుకోండి ఆ రోజులో ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మనుష్యులు దేవుని స్వరూపముగా భావించేవాడు కాబట్టి ఎవరిని ఎవరు కూడా అలా తక్కువగా తిట్టడానికి కూడా వీల్లేదనమాట అలాగే ఆ ఏమాత్రం ఇతరులను గాయపరచడానికి కూడా వీల్లేదు ఇప్పుడు పన్ను ఊడిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు వెంటనే అలా దాని కారణమైన వ్యక్తిని పన్ను ఓడిందా కొడతారనమాట అలాగే రక్తానికి రక్తం అంటే రక్తం నేను ఒక వ్యక్తి చేత చిందించబడితే ఈ వ్యక్తి రక్తం చిందించబడటమే దానికి పరిష్కారం దానికి వెల ఇవ్వటం అంటారు అలాగే ప్రాణానికి ప్రాణం అంటే ఒకవేళ ఏదో ఒక రీతిలో పొరపాటున కానీ ఇంకో రీతిలో కానీ ఒక వ్యక్తి చనిపోవటానికి కానీ కారణమైతే అలాగూ ఆ ఒక వ్యక్తి మరణానికి కానీ ఎవరైనా కారణమైతే ఆ వ్యక్తి ప్రాణం పోయింది కాబట్టి ప్రాణానికి ప్రాణం ఇవ్వాలన్నమాట ఇది చట్టం ధర్మశాస్త్రం యొక్క నియమం అయితే దేవుడు క్షమిస్తాడు అనే సంగతి ఎవరికి తెలియలేదు ఆ కాలం అందరు కూడా కేవలం దేవుని శిక్షణ మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి కాలం ఆ కాలం పిల్లలు ఆ శిక్షణ అలాగూ ఆలోచించి భయపడుతూ ఉండేవారు కాబట్టి పౌరు భక్తుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రత్యేకత ఆయన రక్షణ గురించి తెలియజేస్తూ ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఆయన ఎందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధియు లేదు అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం క్రీస్తు యేసులో జీవమునిచ్చే ఆత్మ యొక్క నియమం ఉంది ఆ నియమం పాప మరణముల నియమం నుండి విడిపించింది అని చెప్తున్నాడు పాపము వలన మరణం ఇదే రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచ్చిన మాట ఉంటుంది పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణం అయితే దేవుని కృపా వరము మన ప్రభుత్వ క్రీస్తు చేస్తున్నందు నిత్య జీవం పాపం చేసిన ప్రతి వ్యక్తికి ఒక శిక్ష ధర్మశాస్త్రంలో ఉందన్నమాట ఇప్పుడు మరి పాపం అంటే ఏంటి అంటే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం ధర్మశాస్త్రానుసారంగా దేవుడు కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు మానవులకు వాటిలో ఏ ఒక్కటి మీరినా దానికి శిక్ష ఉంటుంది అనమాట ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి యూదులకు విశ్రాంతి దినం శనివారం ఆదివారం యేసు ప్రభు ద్వారా మనం పునరుద్ధాన దినంగా ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నాం కానీ యూదులకు విశ్రాంతి దినం శనివారం శనివారం నాడు ఎవరు ఏ పని చేయకూడదు ఈ వస్తువుని ఇలా ఎత్తి ఇలా కూడా పెట్టకూడదండి అలా పెట్టడం కానీ ఎవరైనా చూశారు అంటే ఆ వ్యక్తి తీసుకెళ్లి రాణతో ఒడ్డి చంపుతారన్నమాట ఒక పూల కట్టె పూల కూడా అలా ఎత్తకూడదు అనమాట అంటే ధర్మశాస్త్రం మూలంగా అనేక ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ ఆజ్ఞలన్నిటి ఫలితం ఏంటి అంటే 
చక్కగా క్రమంగా దేవుని ఆరాధించాలి అనేది దేవుని ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశమే గాని మనిషి జీవితం ఏమైందంటే దేవుడు దేన్ని చేయద్దంటున్నాడో దాన్ని చేసేలా శోధించబడటం కానీ లేక అనుకోకుండా చేయటం కానీ అలాగే దాన్ని చేస్తున్నారు చేసి శిక్షలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు దాని ఫలితం ఆ శిక్ష ఏంటి అంటే ధర్మశాస్త్రం అనుసారంగా ఆ శిక్షల్లో ఎక్కువ శాతం మరణం అన్నమాట ఊరి వెలుపలికి తీసుకెళ్లి రాళ్లతో కొట్టి చదువుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు పౌరు భక్తుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్షణ గురించి వారితో మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధియు లేదు అంటున్నాడు దేవుని స్తోత్రం యేసు ప్రభు కూడా శరీరదారిగా ఉన్నప్పుడు భూలోకంలో కొంతమంది చూసి నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి అన్నాడు అంటే ఈయన పాపములు క్షమించే దేవుడు పాపముల నిమిత్తమై శిక్షించే దేవుడు కాదు ఈయన క్షమించే దేవుడు అన్నాడు క్షమించి రక్షించటం దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని ప్రణాళిక అయితే యేసు ప్రభు ఆ మాట చెప్తే నా కుటుంబంలో చాలా మంది అంటారు అసలు పాపాలు క్షమించడానికి నువ్వెవరివి అంటా ఉండేవాడు అయితే ఆయన దేవుడు ఆయన సర్వాధికారి ఆయన చెప్పిన మాట భూమి మీద పాపములు క్షమించటకు మనిషి కుమారునికి అధికారం కాలదు అంటాడు పక్షవాదం కలిగిన వ్యక్తిని యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ చూసిన వెంటనే యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే కుమారుడా నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి అన్నాడు వెంటనే అతని పాపము క్షమించబడగానే అతని రోగం తొలగిపోయింది అతను లేచి చక్కగా తన పరిపెత్తుకొని నడిచాడు ఇలా అలాగూ యేసు ప్రభు ఆ యొక్క స్వస్థత కార్యాలలో పాప క్షమాపణ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అది ఆ నాటి కాలంలో ఎవరికి కూడా నచ్చింది కాదనమాట ఒకసారి యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి ఆయన శరీరదారిగా ఉన్నప్పుడే వ్యభిచారంలో పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తీసుకుని వచ్చాడు వచ్చి ఆయన ముందు నిలబెట్టి వారు ఆయన అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఒకటి ఈమె పాపం చేస్తా వ్యభిచారం చేస్తా పట్టబడింది ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఈమె రాణతో కొట్టి చంపాలని మాకు ధర్మశాస్త్రం ఉంది మరి నువ్వే అంటావు అని అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని ఏ నీతి అయినా తప్పు పట్టుకున్నాం అన్నట్లు వాళ్ళు అడిగారు కానీ యస్సు ప్రభు మనుషులను రక్షించడానికి భూమి మీదకి ఆయన శరీరదారిగా వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యస్సు ఈ లోకములకు వచ్చాను అనే మాట బయటలో చూస్తాం నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుషు కుమారుడు వచ్చాను అనే మాట చూస్తాం ఇప్పుడు దేవుడు మనందరం రక్షించడానికి ఆయన భూలోకంలోకి వచ్చాడు ఎవరిని శిక్షించడానికి కాదు ఇప్పుడు ఆమె పాపం చేస్తుండగా ఆమె రాళ్ళతో పెట్టి చంపాలి చంపద్దు అంటే ఏమో ధర్మశాస్త్రం మీరాడు అని ఈయన శిక్షిస్తారు కొట్టండి అంటే ఏమో మరి ఈయన క్షమించేది ఎక్కడ ఆ బేసు వాళ్ళతో చెప్పినప్పుడు మాట్లాడినంటే మీలో పాపం లేని వాడు ఎవడో మొట్టమొదటి ఆమె మీద వేయండి అన్నారు ఆ మాటకి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఆయన నేల మీద బ్రంకి వేలితో నేల మీద రాస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నాకు పాపం లేదని ఎవరైనా ముందుకు వస్తే ఆయన రాస్తూ నా ప్రాతలో వాళ్ళ పాపాలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఎవరు ధైర్యం చేయలేకపోయారు వాళ్ళ మనస్సాక్షి చేత వారు నొప్పించబడ్డారట గద్దించబడ్డారట ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి పాపి బయలులో మాట ఉంది ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు కానీ మన జీవితంలో పిల్లలా ఇతరుల దోషముల గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత త్వరగా మాట్లాడేస్తామో ఎంత చోటంగా మాట్లాడేస్తామో అదే మన విషయాలు వచ్చినప్పటికీ మాత్రం మనం నీతిమంతులుగా మనం మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ రోజు వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే అనుకొని ఆమె రాళ్ళతో కొట్టి చంపడానికి వస్తా ఉన్నారు వాళ్ళ బైబిల్ రాయబడుతుంది చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దోడు వరకు అన్ని వయసు వారు చేరినటువంటి రాళ్ళు తీసుకుని ఆమె కొట్టి చంపాలి అని అయితే యేసు ప్రభు వారు అక్కడ నిలబడి ఆ మాట ఎప్పుడైతే చెప్పాడు అందరు వాళ్ళు ఆడ పడేసి పాపం లేని వాడు రాయమండి ఎవరిలో పాపం లేదు చిన్న రోజు కూడా పెద్ద వరకు అందరిలో పాపం ఉంది వాడు రాళ్ళు ఆడ పడేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారట యేసు ప్రభు ఒక్కడే మిగిలాడు అక్కడ ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయనలో ఏ పాపము లేదు మరి ఆయన శిక్షించవచ్చు కదా లేదు లేదు ఆయన అక్కడే నిలబడి తలెత్తి చూస్తే ఆమె ఒక్కతే నిలబడి ఉంది అక్కడ ఆమెలో ఇప్పుడున్న ఒక ధైర్యం ఏంటంటే రక్షణ దొరికింది ఆమె శిక్ష నుండి తప్పించబడింది రక్షణ దొరికింది రక్షించిన రక్షకుని ఇంకా నేను విడిచిపెట్టకూడదు అన్నట్లుగా ఆమె అక్కడే నిలబడింది దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళిపోయారు మరి ఇవి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఆమె వెళ్ళలేదు అక్కడే నిలబడింది అనమాట ప్రభు దగ్గర ఎందుకంటే ఆమె శిక్ష తొలగిపోయి 
రక్షణ ఆమెకు దొరికింది రక్షకుని దగ్గర ఇంకా ఆమె నిలబడిపోయింది యేసు ప్రభు ఆమెతో మాట్లాడుతున్న మాట అమ్మ ఎవరు నీకు శిక్ష విధించలేదా లేదు ప్రభు అంది యేసు ప్రభు అప్పుడు ఆమెతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే అమ్మ నేను నీకు శిక్ష విధింపను అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం పిల్లలు ఈ మాట ఎందుకు మీతో చెప్తూ ఉన్నాను అంటే చాలా సార్లు మన జీవితంలో మనల్ని మనమే దోషులుగా చూసుకుంటూ ఉంటాం చిన్నదానికి పెద్దానికి మనల్ని మనం చాలా తక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ మనల్ని మనం తక్కువ చూసుకుంటూ ఉంటాం కొంతమంది అంటారు నేను అనుభవిస్తున్న ఈ కష్టకాలం నా కర్మ నా పాపం ఏ జన్మలో చేసిన పాపము ఈ జన్మలో అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పేవాళ్ళు లేకపోలేదు పైపు చెప్తున్న సత్యం ఏంటంటే ఏ పాపము ఏ ఎన్ని జన్మలు లేవు ఒకే జన్మ ఏ పాపము యొక్క శాపము మనము అనుభవించవలసిన అవసరం లేకుండా యేసు ప్రభు మనలను విడిపించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఏ శాప మనం అనుభవించాల్సిన పని లేదు తెలిసి చేసినా తెలియజేసి ఏ పాపము వచ్చే శాప కూడా మనం అనుభవించవలసిన అవసరం లేకుండా యేసు ప్రభు చేశాడు అందుకే పౌర భక్తులు ఈ మాట రాస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు ఈ మాట మీ మైండ్ లో నోట్ చేసుకోండి రెండవది అపోజిట్ పౌరులు కొరిందులకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన చదువుదాం అపోజిట్ పౌరులు కొరిందులకు రాసిన ఐదవ రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన కాగా ఎవడైనా క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతని గతించను ఇదిగో కృత్తవాయను సమస్తములు దేవుని వలన అయినవి ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధాన పరచుకుని ఆ సమాధాన పరచు పరిచయను మాకు అనుగ్రహించను తర్వాత ఇరవయో వచ్చిన ఆ ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అవునట్లు పాప మెరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేసాను పిల్లల పౌరభక్తులు ఇక్కడ కురినీరు రాస్తూ రాస్తున్న మాట ఏంటంటే క్రీస్తు నందున్న ఎడల మనం వేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాం రక్షించబడ్డాం మారు మనసు పొందాం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అంటే క్రీస్తుల్లో ఉన్నాం పిల్లలు అందుకే మనం క్రిస్టియన్స్ అంటారు క్రైస్ట్ ఇన్ అంటారు అంటే క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడు మనం క్రీస్తులో ఉన్నాము ఇదే క్రైస్తవ జీవితం ఇప్పుడు క్రీస్తులో ఉన్న వ్యక్తి ఎలా మారుతున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి నూతన సృష్టి అని దేవుని వాక్యం చెప్తున్నాను పాతవి గతించను అంటే యశ్వ ప్రభు దగ్గరికి రాక ముందు వారికి నువ్వు ఏ కష్టంలో ఏ బాధలో ఏ శ్రమలో ఏ రోగంలో ఎటువంటి బాధ పరిస్థితులైన ఉండొచ్చేమో కానీ యశ్వ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మన స్థితి మొత్తం మార్చబడును దేవునికి స్తోత్రం అది దేవుని వాక్యం చెప్తున్నా వాగ్దా ఎవడైనా క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో కొత్త వాయను నూతన సృష్టి అన్న మాటకి మనం ఒకసారి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మానవుడిని సృష్టించినప్పుడు ఎలా సృష్టించాడు అది తెలుసుకోవడానికి ఒక్కసారి మనం ప్రారంభానికి వెళ్ళదు ఆదాముడు చూసినట్లయితే దేవుడు సృష్టించినప్పుడు ఆదాముడు దేవుడు తన రూపంలో సృష్టించాడు తన మహిమను ఆదాముకి ఇచ్చాడు ఆదాముకి ఏ రోగం లేదండి ఆదాముకి ఏ నొక్కు లేదు దుఃఖం లేదు భయం లేదు బాధ లేదు మరణం లేదు ఆకలి తప్పికలు లేవు ఏ శ్రమ కష్టము బాధ భయము లేని జీవితం దేవుడు ఆదాముకి ఇచ్చాడు దేవుడు సృష్టించినప్పుడు ఏదేని తోటలో దేవుడు ఆదాముని పెట్టాడు ఆదాముతోటి దేవుడు వచ్చి పలకరిస్తూ ఉండేవాడు దేవుడు దర్శించేవాడు తర్వాత ఆదాముకి మరణం లేని జీవితాన్ని దేవుడిచ్చాడు జీవవృక్ష ఫలములు తినే భాగ్యాన్ని దేవుడిచ్చాడు ఇది దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం అయితే దేవుడు చెప్పిన ఒక్క మాట వెనక లోబడక ఆ ఆజ్ఞను మీరి ఇది ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న ఈ కష్టాలు ఇవన్నీ భరించడానికి కారణం అయిపోయింది కానీ వీటన్నింటిలో కూడా మనల్ని శాశ్వత కలం దేవుడు పెట్టలేదు దేవుని స్తోత్రం ఈరోజు నేను మీతో చెప్పాను ప్రాముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే క్రీస్తు ప్రభు ఆయన యొక్కకు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తిని నూతన సృష్టిగా మారుస్తాడు నూతన ఆశీర్వాదములతో నింపుతాడు ఆత్మీయంగాను ఆర్థికంగాను 
ఆరోగ్య పరంగాను ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రియ ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని దేవుడు చేస్తాడు ఇక్కడ మనం చదువుకున్న వాక్యం మనం చూస్తే మనం ఆయన ఎందుకు దేవుని నీతి అవునట్లు మనల్ని గురించి దేవుడు చెప్పిన మాట నీతి మంతులు మనము దేవుని నీతి అనే పేరు మనకు పెట్టాడు మన నీతి మంతులుగా ఎలా చేశాడు అంటే ఆయన కాచిన రక్తంలో మన ప్రతి పాపమును కడిగి మన పరిశుద్ధులుగా చేశాడు ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనం కడిగి పరిశుద్ధులుగా చేస్తాడు ఇప్పుడు మనం నీతి మంతులం అయిపోయాం పరిశుద్ధులం అయిపోయాం ప్రియులా ఇప్పుడు దేవునిలో ఉన్న మనకు ఏ శిక్ష లేదు ఈ మాట నేను చెప్తే వీళ్ళు ఎంతమంది నమ్ముతారు ఈ మాట నమ్మిన వారికి అది నీతిగా వస్తుందండి దేవునికి స్తోత్రం గమనించండి క్రైస్తవ జీవితం విశ్వాసం మీదే ఆధారపడదు క్రియల మూలముగా కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నా పాపముల కోసం మరణించాడు కాబట్టి నా పాపములన్నీ కొట్టివేయబడ్డాయి ఆయన రక్తం ద్వారా నాకు పాపక్షమాత కలుగుతుంది నేను ఆయన నమ్ముతున్నాను అని ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళందరూ కూడా రక్షించబడతారు పిల్ల వాళ్ళందరినీ దేవుడు నీతి మంతులుగా మారుస్తాడు వారి నూతన సృష్టిగా దేవుడు మారుస్తాడు పిల్ల వారిని దేవుని నీతిగా చేస్తాడు ఇప్పుడు క్రీస్తులో ఉన్న ఆశీర్వాదం ఇంకో మాట చూద్దామండి ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నా అపోస్తులైన పౌరులు ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన చదువుతున్నా అపోస్తులైన పౌరులు ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు ఏసు నందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున మహిమలో మన ప్రతి అవసరం తీర్చును అంటున్నాడు క్రీస్తులో ఉన్న వారికి క్రీస్తును నమ్ముకున్న వారికి ఏ కొరత రాకూడదు అనేది దేవుడి యొక్క చిత్తం పిల్ల అందుకొరకు దేవుడు తన ఐశ్వర్యాన్ని మనకి ఇవ్వటానికి దేవుడు సిద్ధపడతా ఉన్నాడు పిల్లరా యశు ప్రభు మన కోసం ఏదేమి ఇస్తున్నాడు అంటే ఆయన సింహాసనం విడిచిపెట్టి పూలకానికి వచ్చాడు మనల్ని ఆయన సింహాసనం దగ్గరకు తీసుకుని వెళుతున్నాడు ఆయన ఒడిలో కూర్చున్న పెట్టుకుంటాను అన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ మాట ఉంటారు జయించు వాన్ని నాతో పాటు నా సింహాసనం మందు కూర్చుండ పెట్టుకుంటాను అన్నాడు తర్వాత మనం ప్రతి అవసరం తీర్చుకోవటానికే తన ఐశ్వర్యమును దేవుడు మనకి ఇస్తా ఉన్నాడు ఇలా ఆయన మనల్ని తనవంతులుగా చేయటానికే ఆయన దరిద్రుడుగా మారేను అని మరి లోపల రాయబడతాడు ప్రియులా అంటే ఆయన ఐశ్వర్యం అంతా మనకి ఇవ్వడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు ప్రియులా మీకు మీకు ఒక మాట చెప్తాను తండ్రి తన కలిగినది తన పిల్లలకు సమభాగములుగా ఇస్తాడు దేవుడు కూడా ఎవరికి ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా మనందరి కొరకు కూడా ఒక ఐశ్వర్యాన్ని దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచి ఉంచాడు దేవునికి స్తోత్రం పర్వతులు మనందరికి ఒక సొంత ఇల్లు స్థలం ఉంది ఇల్లు ఉంది దేవుడు దాన్ని రెడీ చేస్తున్నాడు పర్సనల్ గా ఒక్కొక్కరికి అనమాట ఇక్కడ గురువుకైతే మనం ఫ్యామిలీగా నలుగురు ఐదుగురు ఆ ఇంట్లో ఉంటాం కానీ ఫ్యామిలీగా పర్వకంలో ఎవరి పేరు మీద వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టి అక్కడ ఇల్లు దేవుడు సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ అలాగే మన అవసరతలు ఎక్కడైనా ఏవైనా చిన్నవి కానీ పెద్దవి కానీ ఎంత పెద్దవైన అన్నిటినీ తెరచడానికై తన ఐశ్వర్యము చొప్పున మన ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తాడు ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు ప్రభుల్లో మనకు దొరికే ఆశీర్వాదాలు పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ ఐశ్వర్యంలో నుండి మనకు కావాల్సిన ఏదైనా వస్తుంది ఈ అవసరత అన్న కాడ మనం దేనైనా దేవుని మీద పొందుకోవచ్చు దేవుడు మన కోసం ఏం చేస్తాడు మనం దేవుని ఎదురుని ఏమి తెచ్చుకోగలుగుతాం పిల్లరా ఇప్పుడు ఒక రోగం వచ్చింది అనుకోండి స్వస్థత కావాలి అది ఎక్కడ ఉంది అంటే దేవుడిలో ఉంది ఆయన పొందిన గాయాల ద్వారా స్వస్థత కలుగుతుందని బైబిల్లో ఉంది ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలు మనం వాళ్ళు చదువుతున్నాం మరి పాత నిబంధనలు వాళ్ళు ఎలా స్వస్థతలు తెచ్చుకున్నారు బైబిల్లో మనం గమనిస్తే పిల్లరా తిస్కియా అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజుకి మరణకరమైన రోగం వచ్చింది అది క్యాన్సర్ వ్యాధి అంటారు క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ అన్నది లోకంలో చెప్తా ఉంటారు అంటే క్యాన్సర్ వస్తే మంచి బాధపడు చచ్చిపోతాడు అన్నట్లుగా ఇంకా దానికి పూర్తిగా అది క్యూర్ అవ్వదు అన్నట్లుగా అనుకుంటా ఉంటారు మనుషులు అయితే ప్రియులారా ఆ దానిని అలాంటి పరిస్థితుల్లో హిస్కియా నువ్వు మరణం అవుతున్నావు నువ్వు చనిపోబోతున్నావు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అని 
దేవుడే ప్రవక్త ద్వారా ఒక ఆత్మను పంపించాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడు అని చెప్పలేదు కానీ త్వరలో చనిపోబోతున్నావు నీళ్లు చక్క పెట్టుకో అనే వర్తమానం యష్యా నుంచి వచ్చింది యష్యా వచ్చాడు రాజాన్ని హిస్కియాతో ఆ వర్తమానం చెప్పాడు యష్యా తిరిగి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు రాజ భావన కూడా దాటలేదు యష్యా హిస్కియా కూడా ఆ మాట వినగానే వెంటనే దిగులు పడి ఏడుస్తా భయపడి కూర్చొని నేను చచ్చిపోతున్నాను అని దిగులు పడటం ఏడవటం భయపడటం చేయలేదు కానీ కోడతంటూ తన ముఖం నింపుకొని దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు ప్రవ్వా యథార్థ హృదయంతో నేను ఎట్లా బ్రతికాను నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని దేవుని సన్నిధిలో హిస్కియా కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేయగానే ఆ ప్రార్థన దేవునికి నచ్చింది వెంటనే హిస్కియా ఇంకా కోట భూమం పెట్టు కూడా దిగలేదు అక్కడ బయటకు వెళ్ళబోతా ఉన్నాడు ఆ యశ ప్రవక్త ఇది చెప్పి బయటికి వెళ్ళబోతా ఉన్నాడు అనమాట వెంటనే దేవుని ఒక యశ ప్రత్యక్షమై చెప్తుంది మరలా వెళ్ళి హిస్కియాతో మాట్లాడు పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్యు నేను రాజు గారికి ఇస్తున్నాను హిస్కియా ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో మరణం అనేది చూడడు దేవునికి స్తోత్ర అంటే దేవుని మహిమైశ్వర్యములో స్వస్థత అనేది నిత్య ప్రణాళికలో ఉన్న భాగం అని పాత నివాళనలో అయినా క్రొత్త నివాళనలో అయినా ఆనాడైనా ఈనాడైనా విశ్వాసంతో ప్రార్థించే వారికి దేవుడు ఏ కార్యాన్నైనా చేస్తాడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ప్రియుల ఆయన చేయలేదు ఏది లేదు అయితే పట్టుదలతో ఓపికతో యథార్థ హృదయంతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతామండి హిస్కియాకి ఆ రోజుల్లో స్వస్థత వచ్చేసింది దానికి అంజురం పండ్ల ముద్ద పెట్టమన్నాడు అది తీసుకొచ్చి పెట్టారు కొద్ది కాలానికి తను స్వస్థత పొందేశాడు ఫ్రీల అలాగే మనకు కావాల్సిన ప్రతి అవసరం ఏదైనా అనారోగ్యంలో స్వస్థతే కానీ లేక ఆర్థిక విషయాల్లో అవసరం తీర్చబడటమే కానీ మనం చూస్తాం ఓ ప్రవక్త భార్య ఆయన చనిపోయాడు ఆమె విధవరాలు ఆమె కిందరు కొడుకులు ఆమె ఎలిష ప్రవక్త దగ్గరికి వచ్చి నయా మరి అప్పుడు వచ్చాడు నా పిల్లల్ని తీసుకెళ్తానంటున్నాడు మరి మా ఇంట్లో ఇట్లాంటి పరిస్థితి మాకు ఎట్లా మా అప్పులు ఎట్లా తినవాలి అంది ఆ రోజులో మరి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుని దేవుడు ఇస్తారని చెప్పే పరిస్థితి ఏం లేదు యష్ ప్రవక్త అయిన ఎలీష కే మాట అని అడిగారు అమ్మా మీ ఇంట్లో ఏముంది ఆ మంది నూనె కూడా ఒకటి ఉందయ్యా వెంటనే వెళ్ళి తలుపేసి ప్రార్థన చేసుకో దొరకగలిగిన కాళీ పాత్రలన్నీ తెలుసుకో ఆ నూనె కూడా మొత్తం వంచుకో ఈ నెలలో అన్నాడు ఆమె అలాగే చేసింది ఆ గిన్నెలన్నింటిలో నూనె వచ్చేసింది ఆమె అవసరతలన్నీ తెలుసుకోవాలి అప్పులన్నీ నీరిపోయినాయి మిగిలిన దాంతో నువ్వు నీ పిల్లలు బతకండి అన్నాడు చూడండి ఆయన ఐశ్వర్యం మన అవసరతలన్నింటినీ తీర్చగలదు దేవునికి స్తోత్రం ఇది క్రీస్తు నన్ను మనకున్న గొప్ప ఆశీర్వాదం ఫ్రీల ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్పాలనుకున్న ఒక మాట ఏంటి అంటే యశు ప్రభువుల్లో ఉన్న ఇవి మనం ఎన్ని పొందుకోగలుగుతున్నాం మనం చాలా మందిని యశు ప్రభు నమ్ముకుని కొన్ని సంవత్సరాలు అవుతా ఉంటారు తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంటాం ఏదైనా కష్టం వస్తే ప్రార్థన చేసుకుంటాం అది తిని నాకు చాలు అనుకుంటాం అలా కాకుండా అసలు దేవుడు క్రీస్తు ప్రభులో మనకు సిద్ధపరిచిన ఆశీర్వాదాలు మనం ఎన్నింటినీ పొందుకుంటున్నాం అంటే ఆత్మీయ జీవితంలో మన ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత దేవుడు మనం నడిపిస్తున్న ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ఏమేమి దేవుని యొక్కని మనం పొందుకుంటా ఉన్నాం అనేది మనం ఆలోచించాలి ఒకటి నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలి రెండవది ఆయన ఐశ్వర్యం చూపుడు మనం ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి ఒక మాట నేను మీకు చెప్తాను ప్రియులారా గలతీలు రాసిన పత్రికలో ఇక్కడ ఒక మాట రాయబడుతుంది ఈ మాట చూడండి గలతీ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము గలతీ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నుండి చదువుదాం ఆత్మం కూర్చిన వాగ్దానం విశ్వాసం వలన మనకు లభించున్నట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్య చేరులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించను కవితి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలలో ఈ వాక్యం రాయబడ్డదండి ఆత్మను వచ్చిన వాగ్దానము విశ్వాసం వల్ల మనకు లభించున్నట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్య చెరులకు కలుగుటకై ఈ వాక్యం మనకు కనబడుతుంది ఏంటంటే అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదం మనందరం కూడా యేసు ప్రభు ద్వారా పొందుకోగలము దేవునికి స్తోత్రం 
మరి అబ్రహాము ఆత్మీయ జీవితం ఎలా కొనసాగింది మనం గమనిస్తే ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చినలో నీకు చదువుతారండి ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన యుహోవ నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల యొక్క నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము దేవుడు అబ్రహంతో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పిన మాట అండి నువ్వు బయలుదేరి అన్నాడు బయలుదేరి ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి వెళ్ళాలి అంటే ఏమేమి తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతాడండి నేను అనుకుంటాను బట్టలు కొంచెం ఏదన్నా తినడానికి ఆ సామాగ్రి తప్ప ఇంకేమి తీసుకొని వెళ్ళడానికి వీలు కాదు అంటే ఖాళీగా బయలుదేరాడు అబ్రహాము కానీ దేవుడైతే అబ్రహాము విడిచిపెట్టలేదు దేవుడికి స్తోత్రం దేవుని మాటకు లోబడి దేవుని వెంబడిస్తున్న వారందరి జీవితాలలో ఆయన మహిమైశ్వర్యం చూపున ఓ ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదము దేవుడు దయచేయగలడు అబ్రహాము పిలిచినప్పుడు దేవుడు చెప్పిన ఒక మాట ఇది జ్ఞాపకం చేసుకోండి రెండవ వచ్చిన చదువుదాం నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామము గొప్ప చేయను నీవు ఆశీర్వాదముగా ముందు నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను నిన్ను దూషించు వారిని శ్రద్ధించదను భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ ఎందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రహాముతో అనగా యహో అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రహాము వెళ్ళాను ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు కొన్ని వాగ్దానాలు నేను గొప్ప జనంగా చేస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ పేరును గొప్ప చేస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదించే వారిని కూడా నేను ఆశీర్వదిస్తాను నువ్వు ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు భూమి యొక్క సమస్త వంశాలు నేను ఆశీర్వదించబడతాయి నేను అనుకుంటాను అబ్రహాము ప్రతిరోజు ఈ మాట తన మనస్సులో అనుకుంటా ఉంటాడేమో దేవునికి స్తోత్ర దేవుడు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు దాన్ని పదే 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 మనం ధ్యానించాం ధ్యానించుట అనగా ఆలోచించుట పదే 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 ఎప్పుడైతే మీ మనసు మీరు అనుకుంటూ 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 ఉంటారో అది మీ జీవితంలో నెరవేరటం ప్రారంభిస్తారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కొంతమంది ఉంటారు బయట ఏదన్నా జరిగింది అనుకోండి అది చూసి భయపడిపోయి వీళ్ళు అమ్మో 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 అనుకుంటూ ఉంటారు అలా అనుకునే అలా అనుకోవటం ఏంటంటే దానిని రమ్మని పిలవటం ఏంటి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మన తలంపులే మనం ఆహ్వానించే ఆహ్వానాలు నీకేం కావాలో నీ ఆలోచనలే తీసుకొని వస్తాయి ఇది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి నువ్వు భయపడితే రోగం వస్తుందేమో రోగం వస్తుందేమో రోగం వస్తుందేమో అని భయపడితే అది వచ్చేస్తుంది నువ్వు ధైర్యంగా నిలబడి దేవుడు నా చుట్టూ కంచిగా ఉన్నాడు నాకు ఏది రాదు నాకు ఏది రాదు అనుకుంటే నీ దగ్గరకు ఏది రాలేదనమాట అది మానవ జీవితంలో ఉన్న అధికారం ప్రియ అబ్రహాముని దేవుడు పిలిచినప్పుడు దేవుడు కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ఈ రోజు మనమందరం కూడా యేసు ప్రభు నమ్ముతున్నాం మన విశ్వాస జీవితం కూడా ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది అబ్రహాముని పిలిచినప్పుడు దేవుడు కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు మరి నిన్ను పిలిచిన దేవుడు నీకే వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ఇది మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకసారి మరి దేవుడికి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నువ్వు ఎంతవరకు తలపోస్తూ ఉన్నావు మరి ఎంతంటే అంట దేవత చెప్పిన మాటలు యశు ప్రభు తల్లి మరియ అవి హృదయంలో భద్రపరచుకొని వాటిని తలపోసుకుంటా ఉంది అని బయట రాయబడతాడు ప్రియ అబ్రహాము ఈ వాగ్దానాన్ని అలా ధ్యానిస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉండగా దేవుడు అబ్రహాం గురించి చెప్పిన ప్రతిదీ నెరవేర్చాడు ప్రతిదీ ఆశీర్వదించాడు ఖాళీగా బయలుదేరి వచ్చాడు కానీ అన్ని రకాలుగా ఆశీర్వాదాన్ని పొందాడు ప్రియ మరి అబ్రహాము దీవించబడ్డాడు అందరితో అయిపోయిందా ఆశీర్వాదం కాదు అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అంటే యేసు ప్రభు నమ్ముకొని విశ్వాస జీవితం జీవిస్తున్న విశ్వాసులకు మొట్టమొదట ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడు అబ్రహాం ఇప్పుడు విశ్వాసంతో ఎవరైతే యేసు ప్రభు నమ్ముకొని జీవిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనందరి జీవితాల్లోనే కూడా వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అబ్రహాము లాగా మీరు నేను మనం అందరూ కూడా దీవించబడ కలము ప్రియ మీకు అర్థమయ్యేలా ఒక మాట చెప్తాను చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో ఆ ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మాట రాయబడుతుంది అదేమిటి అంటే మొదటి 
చదువుదాం ఇస్సాకు యాకోబును పిలిపించి నీవు కణాన్ కుమార్తెలలో యవజ్ఞను వివాహం చేసుకోకూడదు నీవు లేచి పద్దెన రాములో ఉన్న నీ తల్లికి తండ్రి అయిన బెత్తుయేలు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ నీ తల్లి సహోదరుడు లాభాల కుమార్తెల్లో ఒకదాన్ని వివాహం చేసుకోమని అతనికి ఆజ్ఞాపించి సర్వశక్తి గల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి నీవు అనేక జన్మలు ఉన్నట్లు నీవు సంతానాభివృద్ధి కలగజేసి నీను విస్తరింపజేసి నీవు పరవాసమైన దేశం అనగా పిల్లరా ఈ మాట చెబుతుంది ఎవరు అంటే ఇస్సా ఇస్సా ఎవరు అంటే అబ్రహాం కుమారుడు ఇస్సాకు మనస్సులో ప్రత్యేకంగా నాటుకుపోయిన ఒక మాట ఏంటంటే అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము దేవుడు అబ్రహాం ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం మేము పొందాలి పిల్లలు ఇంకో మాట చెప్తాయి యూదులందరూ కూడా ఆ ఆనాటి కాలంలో కూడా యశు ప్రభు శరీర దారిగా ఉన్న కాలంలో కూడా వాటి అందరు చెప్పే ఒక మాట ఏంటంటే మేము అబ్రహాం సంతానం ఆ మాట వాళ్ళు ఎందుకు చూస్తారంటే అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదం మా మీద ఉంది మేము అబ్రహాం పిల్లలు అబ్రహాం ద్వారా నిబంధన ప్రజలకు మాకు వాగ్దానం ఉంది మాకు ఆశీర్వాదం ఉంది అని వారు చెప్తా ఉండేవారు పిల్లలు అది ఎంత ధైర్యం అది ఎంత ఎలాంటి విశ్వాసం ఇక్కడ ఇస్సాకు యాకోబ్తో చెప్తున్నాడు ఈ మాట ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత యాకోబ్ ఇంటి నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు యాకోబ్ చేతులు ఏముంటుంది తెలుసా జస్ట్ చేతి కర్ర ఆ కర్ర వేసుకున్న బట్టలు తప్ప ఏమి అలాంటి స్థితిలో తన విశ్వాస జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు యాకోబ్ వెళ్తా ఉన్నాడు అడవి కూడా వెళ్తున్నాడు కనీసం తలకిన పెట్టుకోవడానికి కూడా ఏం లేదు ఒక రాయి తీసి తలకిన పెట్టుకుని నిద్రపోతా ఉన్నాడు అయితే తండ్రి చెప్పిన మాటలు మనస్సులో ఉన్నాయి అబ్రహాం పొందిన ఆశీర్వాదం నేను పొందాలి అనుకుని ఆయన బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు యాకోబును దర్శించాడు అంటే దేవునికి స్తోత్రం ఆ దేవదోతులు పైకి తిరుపతి ఎక్కుతున్న ఆ దర్శనాన్ని యాకోబ్ చూస్తా ఉన్నాడు పిల్లలు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తారు కొంతమంది కలలు వచ్చి భయపడే కలలు వచ్చి అంటారు నువ్వు పగలంతా ఏం ఆలోచిస్తావో నీ మనస్సులో నీ వ్యూహ దాన్ని బట్టి నీ కలలు కూడా వస్తా ఉంటాయి అనమాట అబ్రహాం పొందిన ఆశీర్వాదం నేను పొందాలి అని దేవుని దగ్గర నుండి నేను దివించబడాలి అని యాకోబ్ తన మనసు మీద ఆలోచనతో నింపబడి ఆ దారిలో వెళుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా దేవుడే కనబడి దేవలోకు ఎక్కుతూ తిరుగుతూ ఉన్న దర్శనాన్ని యాకోబ్ ఈ దేవుడు అనుగ్రహించాడు అంటే నీ ఆశీర్వాదం పరలోకం నుండి వస్తుంది నేను నీకు తోడై ఉంటాను నేను నీకు ఆశీర్వదిస్తాను అక్కడ దేవుడు కూడా మాట్లాడినట్టు మనం చూస్తాం నువ్వు వెళ్లే ప్రతి స్థలంలో నేను నీకు తోడుగా వస్తా నేను ఆశీర్వదిస్తాను అని దేవుడు మాట్లాడాడు ప్రియుల తర్వాత మనం చూస్తే ఇదే ఆది కాండం గ్రంథంలో ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పదో వచ్చినంలో కానీ మనం చదివినట్లయితే ఇక్కడ యాకోబ చెప్తున్న మాట చదువుదాం నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యములకును ఆ పాత్రుడను ఎట్లనగా నా చేతి కర్రతో మాత్రమే యోద్ధాను దాటి తిని ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులై తిని అబ్రహాం పోతిన ఆశీర్వాదం అంటే అదే ప్రియ ఆత్మీయంగాను దీవించబడుతున్నాడు దేవుడుగా ఉండి నడిపిస్తున్నాడు ఆర్థికంగాను దీవించబడుతున్నాడు ఏ విషయంలో పోవలేదు విస్తారమైన సంతతిని కలిగి ఉన్నాడు పనివారిని కలిగి ఉన్నాడు అంటే తను దీవించబడుతూ అనేక మందికి దీవనకరంగాను మార్చబడ్డాడు ఇది యాకోబ్ జీవితం ఎంత ఆశీర్వదించబడ్డాడు యాకోబ్ అంటే వాళ్ళ అన్నకి ఓ చిన్న కానుకు పంపిస్తున్నాడు ఆ చదువుతో రండి ఆది కన్న ముప్పై రెండో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన అతడు అక్కడ ఆ రాత్రి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అన్న అయిన ఏ సేవ కొరకు ఒక కానుకను అనగా రెండు వందల మేకలు ఇరవై మేకపోతులు రెండు వందల గొర్రెలు ఇరవై పుట్టేళ్లు ముప్పై పాడి వంటెలు వాటి పిల్లలు నలభై ఆవులు పది ఆమోతులు ఇరవై ఆడగాడెలు పది గాడి పిల్లలు తీసుకుని మంద మందను వేరుగా ఉంచి ఈ మొత్తం తీసుకెళ్లి అన్నకి జస్ట్ ఓ చిన్న కానుకగా ఇస్తున్నాడు ఒకప్పుడు తన జీవితం ఏంటంటే చేతి కర్రతో ప్రారంభించిన జీవితం కానీ అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదం తను పొందుతున్నప్పుడు ఓ ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం ఇహమందు చూడగలుగుతున్నాడు పరమందు కూడా చూడగలుగుతున్నాడు పిల్లల అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదం మనం కూడా పొందాలి అని అది యశు ప్రభు ద్వారా మనకు కూడా కలుగుతుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే మనం అది మనసులో పెట్టుకుంటాం నేను దేవుని యొక్క నుండి అబ్రహాము వలె దీవించబడాలి అని ఎప్పుడైతే మీరు కోరుకుంటారో మీరు దీవించబడతారు మీరు అనేక మందికి దీవనకరంగాను మీరు మారుతారు ఇక్కడ నేను మీకు మాట చెప్తాను ఒక వాగ్దానం ఏదైనా పట్టుకోండి ప్రతిరోజు 
ఉదయం లేవగానే ఒక వాగ్దానం పట్టుకొని దాన్ని ఆ రోజంతా మీరు మనస్సులో తిప్పుతా ఉండండి అనుకుంటా ఉండండి అనుకుంటా ఉండండి మీరు ఎన్ని సార్లు అనుకోగలిగితే అన్ని సార్లు మీ మనస్సు అనుకుంటూ ఉండంటే అది మీ జీవితంలో దేవుడు నెరవేరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం చూడండి పౌరు భక్తులు కొరిందీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ కొరిందీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన చదువుతాం కొరిందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్ని క్రీస్తు నందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నవి కనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన నిశ్చయములై ఉన్నవి దానికి ఆమెన్ అని ఉన్నది అని ఉంటారు క్రింద పిల్లరా ఇది ఎందుకు ఇక్కడ పౌరు భక్తులు చెప్తున్నాడంటే మీరు ఎన్ని వాగ్దానాలు అయితే ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారో అన్నిటి దేవుడు మనకే ఇచ్చాడు ఎన్ని అయినా అన్ని క్రీస్తు నందు మనకి ఆమె అన్నట్టుగా ఉన్నాయి అంటే ఒక పెద్ద నిధి మనకి ఇవ్వబడింది ఇక నువ్వు తీసుకొని ఎన్ని కావాలో అన్నట్టు ఇప్పుడు క్రైస్తవ జీవితంలో పిల్లరా మనం చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒక మాట చెప్తాను మనం అందరం అర్థం చేసుకున్నట్టుగా ఇంట్లో కోటి రూపాయలు ఉన్నాయండి డబ్బులు మనం ఓ ఫ్రీజ్ కొనడానికి షాప్కి వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళి ఓ పది వేల రూపాయలు పెట్టి ఫ్రీజ్ ఒకటి కొందామని ట్రై చేస్తాను నాకు ఫ్రీజ్ ఇవ్వండి అంటే మా ఇంట్లో కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి నాకు ఫ్రీజ్ ఇవ్వండి అంటే ఇస్తాడా ఇవ్వడు ఎందుకంటే నువ్వు ఉందా ఈ తీసుకోని రా అంటాడు అదే ఒక పదివేలు చేతిలో తీసుకొని వెళ్ళి ఆ పనికి ఇస్తే అది మనకి ఇచ్చేస్తాడు ఈ ఉదాహరణ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చేతిలో బైబిల్ ఉంది ఎన్నో వాగ్దానాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అది మనకి తెలుసు అన్ని భద్రంగా ఉన్నాయి ఒక్క వాగ్దానం కూడా మన జీవితంలో మన హృదయం మోసుకొని మనం వెళ్ళట్లేదు ఒక్క వాగ్దానం తీసుకుని వెళ్ళు దానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు మీకు ఇస్తాడు అది మీరు మోసుకుని వచ్చే వారుగా ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు నా ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నమాట దేవుని యొక్క వా వాక్యములో నుండి వాగ్దానములు మనం పొందుకునే వారుగా మన ఆత్మీయ జీవితం మార్చబడాలి ఏదో ఇష్టపడుకున్నా ఉంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను నేను నా కుటుంబం బాగున్నాం ఇంతటితో కాదు మనం పొందుకోవలసిన మన కొడుకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన అవి పొందుకోవటానికై మనం ప్రయత్నించవలసిన వారుగా ఉన్నాం ప్రియా ఒక మాట చెప్తాను చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక అపోసైన పౌరులు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం పదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చి అదేమని చెబుతున్నది వాక్యము నీ యొక్కను నీ నోటను నీ హృదయంలోను ఉన్నది మూడు అనుభవాలు ఉన్నారు నీ యొక్క ఉంది బైబిల్ ఇప్పుడు అది ఎక్కడికి రావాలి నీ నోట రావాలి నువ్వు నోటితో మాట్లాడాలి ఆ తర్వాత ఎక్కడికి పోవాలి హృదయం లోపలికి పోవాలి ఈ మూడు అనుభవాలే మన వాగ్దానం పొందుకోవడానికి దాన్ని నెరవేర్చబడటానికి కారణమవుతాయి పిల్లలు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానములన్నిటినీ మనం కనులార చూస్తూ వాటిని పొందుకోవాలి అంటే ఈ మూడు అనుభవాల్లో మనం ఉండాలి అబ్రహాము ప్రతి దినము దేవుడు వాగ్దానాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రతి దినము దేవుడు వాగ్దానం ధ్యానిస్తూ ఉండగా అబ్రహాము దేవుడు అత్యధికంగా ఆశీర్వదించినాడు పిల్లలు అలాగే దేవుడు మనలు కూడా దీవించడానికి కోరుకుంటున్నాడు ఇంకా చెప్పాలి అంటే కొత్త నిబంధన సంఘంలో మనము క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా వీటన్నిటి పొందుకోబోతున్నాం ఆ రోజున అబ్రహాం గైడ్ చేసేవారు ఎవరు అబ్రహాం ని బోధించేవారు ఎవరు ఈరోజు మనకి బైబిల్ ఉంది వాక్యం ఉంది వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఎన్నో ఉన్నాయి పిల్లలు ఇంకా ఇక్కడ చూడండి యోహన్ స్వార్థ పదిహేనో అధ్యాయం మొదటి వచ్చి నుండి చదివితే నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయను ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలింప వల్లని దానిని పనికిరాని తీగను తీసివేయను నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నా ఎందు నిలిచి ఉండి మీ ఎందు నిలు నిలిచి ఉండను తీగ ద్రాక్ష బలిలో నిలిచి ఉంటేనే గాని తనంతట తానే ఎలాగో ఫలింపదో అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే గాని మీరును ఫలింపరు ద్రాక్ష బలి నేను తీగ మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండను నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉండను వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేదు ప్రియా ఇక్కడ మనం చూస్తే బహుగా ఫలించు అనే మాట ప్రభు మనతో చెప్తున్నాడు ఇంకోటి మనం ఆయనలో ఉండాలి 
నేను ఎవరిందు నిలిచి ఉండనో వాడు బహుగా ఫలించును ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండనో వాడు బహుగా ఫలించును అంటున్నాడు అయితే ఇక్కడ ప్రభు చేస్తున్న పని ఏంటి అంటే ఈ ఫలభరితమైన జీవితంలోకి మనం రావటానికి ఓ చిన్న వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు అదేంటంటే ఫలింపని తీగలు ఉన్నాయి ఎండిపోయిన తీగలు ఉన్నాయి అవి తీసి బయట పారేయాలి అంటున్నాడు వాటిని తీసేస్తాను అంటున్నాడు చూడండి చెట్టు ఉంది కొన్ని కొమ్మలు ఎండిపోయి ఉన్నాయి అంటాడు ఎన్ని నీళ్లు పోసినా ఈ చెట్టుకి కంటే ముందు ఎండిపోయిన కొమ్మలు నీళ్లు ఎక్కువ వీక్కోండి అంటాడు దాంతో ఈ అసలు చెట్టుకు సారం అందదట అలాగే మన జీవితంలో కూడా పిల్లల వాగ్దానములు ఎన్నో ఉంటాయి అవి మన జీవితంలో మనకు గుర్తి ఉంటాయి దేవుడు నాకు ఈ వాగ్దానం ఇచ్చాడు అని అనుకుంటాం ఈ మధ్యలో ఏదో ఒక భయం ఏదో ఒక బాధ ఏదో ఒక కలవ ఈ ఆలోచనలన్నీ హృదయంలో జరిగి ఇప్పుడు వాగ్దానం బలపరిచేదిగా మారిద్దా లేక ఉందిలే అన్నట్లుగా అయిపోతుంది నిష్ప్రయోజన ఈ భయం మాత్రం మనల్ని భయపెడతా ఉంటాం లాస్ట్ ఏమైందండి ఎండిపోయిన కొమ్మ ద్వారా మిగిలి అన్ని కూడా ఎండిపోవడం మొదలు వ్యవసాయకులు ఏం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ ఎండిపోయింది కనపడగా దాన్ని విరిచి తీసి పక్కన మాట్లాడేస్తాయి వ్యవసాయంలో ఇటువంటి పిల్ల ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా దేవుడు కూడా మన జీవితంలో ఉండి ఈ భయము ఇలాంటి వాటిని తీసి బయట బాగేసేసి విశ్వాసము ధైర్యము వాగ్దానం ఇచ్చేస్తాడు అప్పుడు మనకు ధైర్యం ఉండదు ప్రభు ఉన్నాడు నాకు భయం లేదు ప్రభుతో నేను ఉంటాను ఇంకా నాకు భయం లేదు ప్రభు చూసుకుంటాడు ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు నేను ఆశీర్వదించబడతాను దేవుడే నాకు సహాయం చేస్తాడు నేను అత్యధికంగా ఫలిస్తాను ఈ అనుభవం ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఆలోచన వస్తాయో నిశ్చయంగా మనం ఫలిస్తాం అమ్మో ఏమైందో అదేమైందో ఇదేమైందో ఎండిపోయిందో ఓడిపోయిందో పడిపోయిందో ఆ పాడైపోయిందో ఈ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఇవి పనికిరాని ఎండిపోయిన స్థితిలోనికే తీసుకుని పెడతాయి విశ్వాసాన్ని పోగొడతా ఉంటాయి అందుకే దేవుని వాగ్దానాలు మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి మనకు జీవం తీసుకుని వస్తాయి ఇక్కడ ప్రభు మనల్ని ఫలభరితమైన చెట్టుగా చేయాలని కోరుకున్నప్పుడు అసలు మనల్ని ఒక చానమ చెట్టుతోనో మామిడి చెట్టుతోనో పోల్చచ్చు కదా పెద్ద కాయలని కానీ దేవుడు ఇక్కడ ద్రాక్ష వైపు పోల్చడానికి అది చిన్న కాయలు అని పోల్చడానికి కారణం ఏంటి అంటే దేవుడు చిన్న కాయ అని చూడలేదు కానీ ద్రాక్ష వల్లి గుత్తులు 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 కాస్తారు అన్ని కాయలు కాసే చెట్టుకి భూమి అని పడేది అంటే మనం ఒక్కొక్కటి ఆశీర్వాదం పొందాలని దేవుడు కోరట్ల విస్తారమైన దీనిలో మనం పొందాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు బయట రాయబడ్డ దాకాస్య వాక్యంలో విప్పి పట్టజాలంత విస్తారమైన దీవెనలు కుమ్మరించడం ఈ వాగ్దానాలని దేవుడు మనకి ఇవ్వడానికి కారణం మన అత్యధికంగా ఆశీర్వదించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇలా మనం ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుతా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క రీతిలో మనం వర్ధిల్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క రీతిలో మనం ఫలభరితంగా మారుతున్నప్పుడు దేవుడికి ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది అలా మనం దీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఇలా ఈరోజు నేను చెప్పిన అంశాల ఫోటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి క్రీస్తు నందున్న వారికి శిక్ష లేదు రక్షణ ఉంది క్రీస్తు నందున వ్యక్తి నూతన సృష్టిగా మార్చబడతాడు ఆ వ్యక్తిని దేవుడే నూతన పరుస్తాడు మూడవది క్రీస్తు ద్వారా ఆయన మహిమైశ్వర్యంలోండి మనకు కావాల్సిన ప్రతిని దేవుడు మనకు తీసుకొచ్చేస్తాడు నాలుగవది క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు తీసుకొచ్చి మనం తీసుకున్నాడు ఐదవది విస్తారంగా మనం ఫలించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇవి క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనం పొందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి క్రైస్తవులుగా ఉన్న మనకు దేవుడు ఇస్తున్న ఈ కృపలను పొందుకుంటుకై దేవుడి సరి విశ్వాసంతో ధైర్యంతో కృపాసనం దగ్గరకు వెళ్దాం దేవుడు మనకు అవన్నీ దయచేస్తాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాం తలవంచుకోవడం మూసుకోడు కొద్ది సమయం ప్రార్థన చేద్దాము పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభావ మీకు అందరాలు స్తోత్ర తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన కృపను బట్టి స్తోత్ర క్రీస్తు నందున్న వారికి ఎటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి ఏ రీతిగా రక్షణ ఉంది ఏ రీతిగా నూతన పరుస్తావు ఏ రీతిగా ఫలభరితంగా చేస్తావు ఏ రీతిగా నీ ఐశ్వర్యం మాకు దయచేస్తావు మీరు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం బట్టి స్తోత్ర అబ్రహాం పొందిన ఆశీర్వచనం బట్టి స్తోత్ర అది మేమందరము పొందుకోవాలి మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన వర్తమానాన్ని బట్టి స్తోత్ర తండ్రి తరతరములకు దీవెన కర్మగా చేయండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మమ్మల్ని దర్శించండి బలపరచండి ఎండిపోయే వారిగా ఓడిపోయే వారిగా కాదుగా అంతకంతకు పచ్చగా ఎదిగి ఫలించే వారుగా మమ్మల్ని ఉంచేయండి నీలో నిలిచి ఫలించే అనుభవాలు మమ్మల్ని దయచేయండి ఏవైతే అడ్డుగా ఉండి ఎండిపోతూ మమ్మల్ని ఎండిపోయేలా చేస్తాయో అవన్నీ మీరు తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నా నీ హస్తమం తోడు నుంచి నడిపించండి పదవై వారం అంతా తోడు నడిపించండి పాపలు భద్రపరచండి నీ రక్త బోటులో ప్రభావ ప్రతి ఒక్కరిని మీరు భద్రపరచమని ప్రార్థిస్తున్నా నీ దేవదూతల కాపుదల 
ఆ పేరు ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నీ రక్తాన్ని మన చుట్టూ పంచగా వేయండి నీ కాపుదల దయచే మంచి ఆరోగ్యం దయచే నీ రెక్కల నిడలో ఆరోగ్యం దయచే ప్రతి అవసరతను మీరు తెచ్చు ఇక్కడ నా ఆశీర్వదించండి తోడు నడిపించిన నేటి నా ఆశీర్వాదంలో దయచేయండి మీరు చే శ్రేష్టమైన వర్తమానంలో బట్టి మీ స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఏసు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తూ నాన్ తండ్రి ఆమె మన పర్వతడైన దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆయన కుమారుడైన సుక్రీస్తు ప్రభావ యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యోన్య సహవాస కుడిన మనకులు సగల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు ఏదప్పుడు సదాకాలంతో ఆయన్ని నడిపించును కాక ఆమె దక్కి వందనాలు సరే